ದೇವರು ಕೃಪೆಯನ್ನ ದಯೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮಣ್ಣೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಕೂಟದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಆದ ನಿರೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಭೂ ಪರಲೋಕವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ಸರ್ವಶಕ್ತರಾದಂತಹ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಘನ ಉಂಟಾಗಲಿ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆ ಕರುಣೆಗಳಿಂದ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಜೀವಿತದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಯಪಾಲಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತೇವೆ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ ತಂದೆ ಆದವ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಪರು ಅಯೋಗ್ಯರು ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಿರಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಪಾಪವನ್ನು ರಹಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬದ್ದಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ವಂದಿಸ್ತೇವೆ ತಂದೆ ಆದವ್ರೆ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ಆದವ್ರೆ ತಲೆಬಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ತಂದೆ ಆದವ್ರೆ ತಕ್ಕ ಸಮಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ತೇವೆ ತಂದೆ ಆದವ್ರೆ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ಆದವ್ರೆ ದಾವಿದನ ಕುರಿತಾದಂತ ಹಲವಾರು ಪಾಠಗಳನ್ನ ನೀವು ಸೌದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಂದಿಸ್ತಾ ಈ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ಆ ದೇವ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಮಗ ಸೌದರನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಅವರ ಬಾಯಿ ಮಾತು ಹೃದಯ ಧ್ಯಾನ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಆ ದೇವ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಡ್ತೇನೆ ಆ ಮೇನ್ ಮೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಬ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾವಿದನ ಒಡನ್ಪಡಿಕೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಒಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ದೇವರು ದಾವಿದನಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಡಿತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ದಾವಿದನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರು ದಾವಿದನನ್ನು ಒಂದು ಯುದ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವೀರನಾಗಿ ಆತನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಬಯಸಿದ್ರು ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದಾವಿದನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅಂತನು ನಾವು ಕಳೆದ ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಾಠಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಭಾಗ ಇರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಹಳೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಒಂದು ಸರಿ ಮೆಲುಕಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅದರ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಕನ್ ಅದು ಒಂದು ಜೋಡಣೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಭಿಕರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆ ಪಾಠಗಳು ಭಾಗಗಳು ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಮುಂಚಿನ ಭಾಗವನ್ನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಕ್ ಮುಂಚೆ ದಯವಿಟ್
ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿತ್ತೋ ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗುಣಗುಟ್ಟದೆ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವರು ತಲೆ ಬಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಸಹೋದರರು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠವನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ನಾವು ತಂದೆಯ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ವಿಲ್ದೇ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಆ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ತಂದೆಯ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಪಂಗಡಗಳು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ದೇವಾಲಯ ಉಂಟಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಲೂತ್ರನ್ ದೇವಾಲಯ ಉಂಟಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ಪಿಟೇರಿಯನ್ ದೇವಾಲಯ ಉಂಟಾಯ್ತು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ ದೇವಾಲಯ ಉಂಟಾಯ್ತು ರೋಮ ರೋಮ ಕತ್ತೋಲಿಕಳ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಉಂಟ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಹೆಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರ ಗುರಿ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅವರು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ರು ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಭೆ ಅಥವಾ ದೇವರಿಂದ ಹಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ಹಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಸಭೆಯ ಒಂದೊಂದು ಸದಸ್ಯರು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ನಡೆಸು ನಡೆಸಿ ಈ ಅರಣ್ಯದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತನೂ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು ಕಡೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಆ ರೀತಿ ನಾವೂನು ದಾವಿದನ ತರ ಒಂದು ಯೋಧಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದಾಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ದಾಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳು ಈ ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಸೈತಾನನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಜಯಿಸುವ ಒಂದು ವಿಷಯದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಭೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಲಮೂಲನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂದೆಯ ದೇವರು ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಜಯಿಸಿದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಗ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ದಾವಿದನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದಾವಿದನು ಆತನ ಒಂದು ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆತನ ಬಯಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಆವಾಗ ದೇವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಂತದಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿನ ದಾವಿದನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆ ಆತ್ಮಿಕ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾಠ ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೇವಿಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾವಿದನ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮೀಕ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾ ದೇವರನ್ನ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತುಗಳ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಒಂದು ಹಾದಿಯನ್ನ ಅವರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ ಆ ಚಿತ್ತವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ದೇವರ ಒಂದು ಪರಾಮರಿಕೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಪರು ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಮಗಿಂತ ನೂರಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಅಂತಾನು ನಾವು ಹೇಳಬ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅದರಿಂದ ದಾವಿದನು ಆತನ ಒಂದು ಆ ತಗ್ಗಿದ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರೋ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದಾವಿದನು ಆತನ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದು ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ವಚನಗಳನ್ನ ಓದ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ಎರಡನೇ ಸಾಮವೇಲ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ವಚನಗಳು ಎರಡನೇ ಸಾಮವೇಲ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಯುಹೋ ನಿಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವಿದನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದದೇನೆಂದರೆ ಸೆನಾತೇಶ್ವರ ನಾದ ಯುಹೋನಿಗೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಕುರಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಡವಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮೇಲೆ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದ್ದೆನು ಒಂಬತ್ತು ಓದಿರಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಓದಿ ಒಂಬತ್ತು ಓದ್ಬೇಕಾ ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ ನೀನು ಓದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೆನು ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆದರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಮ್ಮರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆನು ಲೋಕದ ಪುರುಷರ ಹೆಸರಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುವೆನು ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಚನ ನೋಡುವಾಗ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ದಾವಿದನನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕರ್ಕೊ ಬಂದೆ ಅಂತ ಆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸಹೋದರ
ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ನಾವು ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಳ್ಳಿಂದ ಕರೆದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಣಿಯ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ನಮ್ಮನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸಿ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಂದೆಯ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ದಾವಿದನ ಪಾಠದಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ವಿಧೇಯದಾಗಿ ದೇವದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ನಡೀತೀನೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಪೋಷನ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತ್ಮೀಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಂದೆಯ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನೋ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನನ್ನ ಹತ್ರನೋ ಅಷ್ಟೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತಗೋಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ದೇವರ ಮಗನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಂತು ಒಂದಷ್ಟು ಸಾರಿ ದೇವರ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಹ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ತಂದೆಯ ದೇವರು ದಾವಿದನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಓದುವಾರ ಅದೇ ಎರಡನೇ ಸಾಮವಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಇದರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡುವಾಗ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ತಂದೆಯ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತುಗಳು ಆ ಕಾಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಅದು ನೆರವೇರ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತನೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದ್ಕೋಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದವ್ರನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಡಂಪಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನ ಕಾದು ಕಾಪಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸೋದಿಕ್ಕೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅದು ಇನ್ನೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅದರ ಸಂ ಅದನ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಂಗೆ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಓದ್ರಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಸಾಮು ಎಲ್ಲ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯುದ್ಧಗಳಾದ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು ಅವರು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವರು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಈ
ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ವಂತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವಾಗ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಅದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ವಚನಾನು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ಸಾಮೂಹಿಲ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು ಅವರು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವರು ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಚನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಕಾಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದಾವಿದನಿಗೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಒಡಂಪಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಸಮಯ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಈಗಿರುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ತಂದೆಯ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಆದ ನಂತರ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ಯಾರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಲೋಕದ ಜನರಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊ ಬಂದ ಬರುವ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅದರಿಂದ ಈ ದಾವಿದನಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನಗಳೆಲ್ಲಾನು ಆ ಕಾಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅದು ನೆರವೇರ್ತು ಆದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ರಮಾನ ಕಾಲಕ್ರಮೇನೆ ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದಾಗಿದೆ ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ನಾಥಾನ್ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಳಿಸ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಹ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆ ವಿಷಯ ಆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಓದೋನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎರಡು ಸಾಮವೇಲ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಂದಲೂ ನಾನು ನನ್ನ ಜನರ ಜನರಾದ ಇಸ್ರೇಲರ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿದ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪಕರ ಕಾಲದಿಂದ ಚೆಗು ದುಷ್ಟರವರನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು ಶತ್ರು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಸುಖದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು ಇದಲ್ಲದೆ ಯಹೋವನಾದ ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿವೆನೆಂದು ಮಾತು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಆಯುಷ್ ಆಯುಷ್ ಕಾಲವು ಮುಗಿದು ನೀನು ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟುವವನನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಅವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವೆನು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಸತ್ತ ನಂತರ ನಿನ್ನಿಂದ ಒಬ್ಬನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಕಾಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಲಮೂನ ಸ್ವಾಲಮೂನ ಮೂಲಕ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅನೇಕ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದಾವಿದನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊ ಬಂದ್ರು ಆದರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಮಗನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕನೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣತ
ಆದಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬಂದಂತ ವಿರೋಧಗಳು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈ ಒಂದು ದಾವಿದನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಗನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಸೌದ ಸೌದ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅಬ್ರಹಾಂನ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವು ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಕ್ಕೂ ಆತ್ಮೀಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಕ್ಕೂ ಅದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೂ ಈ ಮನ್ ಈ ಮರಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಆ ಒಂದು ಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಆತ್ಮೀಕ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮಾಂಸಿಕ ಇಸ್ರವೇಲರಿಗೂ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಪೋಸಲ್ ಪೌಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ರೋಮಾಪುರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ರೋಮಾಪುರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಆ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ದೊರೆತ ದೊರೆತಂದಾಗಿರುವಂತೆ ಅದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನವು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಸಹ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಬಗ್ಗೆ ಸಹೋದರರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಪ್ಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನವು ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮೀಕ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೂ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ತಂದೆಯ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನವು ಎಷ್ಟು ತನಕ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆ ಜದೇಖಿಯಾ ಅನ್ನುವ ಆ ರಾಜನ ಇರುವ ತನಕ ಆ ಒಂದು ದಾವಿದನ ಒಂದು ಸಂತತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಜದೇಖಿಯ ಆದ ನಂತರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಆ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನ ನಡೆಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅದು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಜದೇಖಿಯನಿಗೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಎಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಜೇಖಿಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ಎಜೇಖಿಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ನಾನು ದೊಬ್ಬಿ ಬಿಡುವೆನು ದೊಬ್ಬಿ ಬಿಡುವೆನು ದೊಬ್ಬಿ ಬಿಡುವೆನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯನು ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಇದ್ದಂತಿರದು ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸುವೆನು ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವನು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಮುಂಡಾಸವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಡು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕು ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಲಿ ಕೆಳಗಿನದನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡು ಮೇಲಿನದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೆಡುವಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಿದೇಕಿಯ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಒಂದು ಏನ್ರಿ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಜನಾಗಿದ್ಯ ಅಂತ
ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಒಂದು ದಾವಿದನ ಸಂತತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೀಲ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಅಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಇಜೇಕ್ಯ ರಾಜನ ಆಗ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೊದಲ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಲವರೆಗೂ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವ ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನ ಅರಸರು ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಜನರು ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ಜಾತಿಯ ಜನರು ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅಪ್ನೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನ ಓಟವನ್ನ ಓಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರ ಸಿಂಹಾಸವನ್ನ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟು ತನಕ ಇಸ್ರೇಲರ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅರಸರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅನ್ಯ ಜಾತಿಯ ಜನರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಇದನ್ನೇ ಸಹೋದರರು ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಬರೆಯುವಾಗ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆಂಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅನ್ಯ ಜಾತಿಯ ಜನರ ಒಂದು ಕಾಲ ಸಮಯ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅದು ಇರ್ತದೆ ಯಾವ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯ ಕುಳಿತು ಯಾವ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನವು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ್ರೂ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಪಾಠಗಳು ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಕೇಳಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಇನ್ನ ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅದು ನೆರವೇರುವ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ದಾವಿದನಿಗೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಆ ಒಂದು ಕಾಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯ ಕೊಂಡಿತು ಅಂತ ಆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಕ್ತಾಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಚನ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಂದೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತಂದೆಯ ದೇವರು ದಾವಿದನಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ದಾವಿದನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಗನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಲೋಕ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಭಾರವು ಅದು ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಥವಾ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನು ತಲೆಯಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಶರೀರ ಶರೀರವಾಗಿ ಇರುವಂತ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಇದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಬರಿದು ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಶರೀರದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಒಂದು ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಆ ಒಂದು ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ ನಾವು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ದಾವಿದನ ಕುಮಾರನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಪದವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು
ಒಂದು ಮೆಚ್ಚಿನ ಮಗನು ಇವರಿಗೆ ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ದಾವಿದನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರ ದಾವಿದನ ಮಗನಾದ ಸಾಲೋಮೋನ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಸಾಲೋಮೋನು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಆತನ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಅವನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡದ್ನು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ತಂದೆಯ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವು ಶಾಶ್ವತ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಯಾಕೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಂದೆಯ ದೇವರ ಯಹೋವನ ಮಗನಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆನೆ ಆ ಶಾಶ್ವತೆಯ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಆ ಆ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೊದಲ ಗಿದಿಯಾಗಿ ಆತನ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆತನ ಜೊತೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿ ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾವು ದೇವಾಲಯವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತನು ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅದರಿಂದ ದಾವಿದನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು ಆದರೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯು ನಾವು ಆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯದಾರರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತನು ನಮ್ಗೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಗನಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ ಮಗನಾಗಿ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೂನು ಈಗಿರೋ ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ ಒಂದು ವಂಶಸ್ಥರಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸದಾ ಕಾಲ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಆ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ನಾವೂನು ಆ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ವಹಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ತಂದು ನಮ್ಮ ಓಟವನ್ನ ನಾವು ದೃಢಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದಾವಿದನಿಗೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಇದೆಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಸೋಲಮೂಣಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆರವೇರ್ತು ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಅಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ ರಾಜ್ಯವು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಾಲಮೂನಿನ ಕೈಯಿಂದ ಆ ರಾಜ್ಯಭಾರವು ನಡೀತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಾಲಮೂನು ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ದಾವಿದನ ನಿಮಿತ್ತ ಸೋಲಮೂನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರ ಕೃಪೆ ದಾವಿದನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆತನ ಮಗದಾನ ಮಗನಾದ ಸೋಲಮೂನನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಲಮೂನನ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನೆರವೇರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಆ ದೇವಾಲಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರನು ಅವನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೌಲನ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅವರ ಆತ್ ಅವರ ಆತ್ಮವನ್ನ ತೆಗೆದು ಸೌಲನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೋ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ
ಸಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ನಾವು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ನೇ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ ಎರಡನೇ ಸಾಮೂಹಿಲ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳು ಅವನು ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವನು ನಾನು ಅವನ ರಾಜ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವೆನು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವೆನು ಅವನು ನನಗೆ ಮಗನಾಗಿರುವನು ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವೆನು ಯಾಕಬರದ ಮನುಷ್ಯ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವೆನು ಪುತ್ರರಂತೆ ಅವನನ್ನು ದಂಡಿಸುವೆನು ಆದರೂ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಸೌಲನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಚನಗಳು ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಮೂನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಾಗ ಅವನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆತನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಆತನ ಕೃಪೆ ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಆತನ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಉಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ದೇವರ ಪುತ್ರರು ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಒಂದು ಜನರಾಗಿ ಪುತ್ರರು ಆ ಇರು ಆಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಶಿಕ್ಷದೆ ಇರುವಂತ ಮಗನು ಯಾರಾದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾರ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಅಥವಾ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಮೂನನ ರಾಜ್ಯವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜದೇಕಿಯನ ಕಾಲ ತಂಕನ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ವಾಗ್ದಾನ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನ ಮಗನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಈ ಶಾಶ್ವತವನ್ನ ಈ ಈ ಒಂದು ಆ ರಾಜ್ಯಭಾರವು ನಡೀತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ರಾಜ್ಯಭಾರದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಉನ್ನತವಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಮಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆತನ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಹಂಗಿರುವಾಗ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಆತನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿರುವ ತಲೆಗೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ ಚಾಸ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಪಾಪವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವರು ಅರ್ಥ ಅವರು ಅವರ ರಾಜ್ಯದ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಪವ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮ್ಗೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡದೆ ಅಥವಾ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು
ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಓದಿದ್ವಿ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ವಚನಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಓದ್ಬಿಡಿ ಎರಡನೇ ಸಾಮುವೇಲ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ವಚನಗಳು ನಾನು ಸೌಲನನ್ನು ನಿನ್ನೆದುರಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನೆಯು ಅರಸತನವು ಸದಾ ಕಾಲ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವವು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು ಎಂಬದ್ದೇ ನಾತಾನೇನನ್ನು ತನಗು ತನಗುಂಟಾದ ದರ್ಶನದ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ದಾವಿದನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ವಚನಗಳನ್ನ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅನ್ನುವ ದೇಶ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಗಂಧಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಯುದ್ಧಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆತ್ಮೀಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಚನಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ರಾಜ್ಯವು ಯಾವುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಯಾರ ಮೂಲಕ ಈ ಶಾಶ್ವತ ಬರ್ತದೆ ಆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಅದರಿಂದ ದಾವಿದನಿಗೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಮಾಡಿರುವ ಒಡನ್ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪರು ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದೆ ಇರುವಂತ ನಮಗೆ ಆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋರಂತರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದಾವಿದನ ತರ ನಮ್ದೇ ಆದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ದೇ ಆದ ಸಂತೋಷ ನಮ್ದೇ ಆದ ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಆತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ದಾವಿದನ ತರ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಹದಗೆಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದಾವಿದನ ಎಷ್ಟು ಗೌರವಿಸಿದ್ರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದೆಯ ದೇವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇದೇ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಗೌರವ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಒಂದು ದಿನ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರ ಅದನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಯಗೊಂಡು ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅದರಿಂದ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಒಡನ್ಪಡಿಕೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ದಾವಿದನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ನಾವಿರುವ ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಈ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಆಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ತಂದೆಯ ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ದಾವಿದನು ದೇವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟು ಆತನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಕೇಳಿ ಆತನ ಒಂದು ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಇದ್ದು ನಡೆದ್ರೆ ದಾವಿದನ ತರ ನಾವೂನು ದಾವಿದನ ದಾವಿದನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಗನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾವು ಒಂದು
ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರ ಗೌರವಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದ ತರ ನಾವು ತಂದೆಯಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ನಾನಾ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಾನಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೋಯಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಆತ್ಮೀಕ ಇಸ್ರೇಲರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದರಿಂದ ನಾವೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ದಾವಿದನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಡೋಣ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಲ್ಕಾಕೋಣ ಸೊ ದಾವಿದನ ತರ ನಮ್ಮನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ದೇವರ ಮುಂದೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಾವು ದಾವಿದನ ತರ ದೇವರ ಒಂದು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಗುರಿಯಾದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಹೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿ ನಡುಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ ದೇವರು ಈ ವಾಶ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತವಿದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಅಹ್ ವಾರಾನು ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳೋಣ ಆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಅಹ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆತನ ಡೇವಿಡ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಚನಗಳನ್ನ ಅಹ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರುವಂತ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಈ ವಚನಗಳನ್ನ ಓದಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸಾಮುವೇಲ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ವಚನಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದ್ರಿ ಎರಡನೇ ಸಾಮುವೇಲ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ವಚನಗಳು ಸೊ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸಹೋದರರು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನ ಆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು 